Allora, buongiorno a tutti. Eh, come già pensato ieri sera e visto il buon successo che ha avuto la mia piccola eh, monografia, diciamo, monografia su, su Palestrina eh, di due giorni fa, un buon successo certo relativamente alle mie aspettative perché insomma ha avuto un buon riscontro tra gli utenti qualcuno si è anche innamorato della musica classica della, della polifonia in particolare dall'amico Amedeo poi c'è anche un altro ragazzo che pure insomma mi ha fatto i complimenti sotto quel video e ha detto insomma che continuerà a seguirmi fedelmente per la mia diciamo copertura mappatura della musica a 360 gradi e soprattutto anche lui è interessato a, 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 ad ascoltare un po' le biografie, le storie, le storie soprattutto, di questi cosiddetti colossi della musica, appunto della cosiddetta musica classica, cioè la musica alta, come si dice a notte perché per distinguo da quella pop, oggi questa distinzione si fa un po' meno, è tutto un po' diciamo sullo stesso piano, io cioè, nel senso sono anche d'accordo che non è bello fare queste cose elitarie tra chi ascolta musica classica e per forza più intelligente e più colto rispetto a chi ascolta solo Rolling Stones o Who, ma questo eh, per un discorso puramente accademico perché vedo che quelli che appunto sono proprio infissati con la musica classica, ehm, che ascoltano proprio... Eh, sono solo classica e solo solfeggio e cose ho già, ho già spiegato che per loro proprio eh, il rock non esiste affatto cioè nel senso che non, eh, non lo considerano proprio neanche una forma artistica quindi, ma neanche Frank Zappa cioè non, non apprezzano nulla di quello e a me appunto mi è stato mosso il fatto che siccome io poi amo anche il punk e tante altre cose non posso ascoltare musica plastica quindi questo mi è un discorso stupido però d'altro canto è pure vero che la qualità artistica di, di certe composizioni di classica rimangono eh, punti fermi questo, questo è, è in dubbio come le sinfonie di Beethoven o tutta la musica di Bach molta musica di Mozart quindi, ecco. allora questa volta voglio affrontare il, il discorso su Claudio Monteverdi eh, Claudio Monteverdi è, che è una figura centrale, centrale del, di, di passaggio soprattutto tra la musica rinascimentale eh, quindi quella che abbiamo lasciato a massimo compimento con eh, Palestrina e Palestrina appunto portò alla perfezione formale e, mm, non solo la perfezione formale ma proprio il punto d'arrivo di tutte le somme della musica polifonica degli anni precedenti specialmente di quella fiamminga ecco ricordo ancora che è tutto un susseguirsi di eventi perché la polifonia viene dalla monodia del gregoriano poi nel 400 appunto i fiamminghi cominciarono un po a sovrapporre le voci e a creare questo effetto polifonico nelle voci eh, nel 500 si perfezionò con Thomas Luis da Vittoria, eh, Lassus e mh, Carlo Gesualdo, un altro grande tra l'altro madrigalista, e, mh, e con, mh, e con punto Palestrina, che è appunto il punto proprio massimo d'arrivo. E la grandezza di Palestrina è appunto nella sua atemporalità e la sua monumentalità della musica. Monteverdi che è nato verso la fine della metà del 1500 a Cremona da un figlio di un medico nel 1564 mi pare nacque se ricordo bene ebbe fu da subito un talento precoce lui già a 15 anni scriveva le prime canzonette i primi mottetti e i primi madrigali e lui fu subito notato già a 18-20 anni dal duca di Mantova che lo volle subito con sé allora la particolarità di Monteverdi è che lui tentò delle sperimentazioni per l'epoca molto ardite 
eh, molto avanzate e questo lo spiega bene Luciano Berio in un suo mh, mh, vecchio saggio eh, che era trasmesso da, dalla RAI, dalla TV RAI cioè musica e musica in cui fa vedere quanto anche Berio sia stato influenzato dalle innovazioni tecniche di, di Monteverdi perché Monteverdi eh, essendo sì figlio del Rinascimento però era a cavallo anche del Seicento quindi fu un po' non dico proprio l'inventore della musica barocca ma un grande anticipatore di tutto ciò che poi faranno anche Henry Schutz, eh, Johann Pagebel e Johann Sebastian Bach ha dato un grosso avvio a questi grandissimi musicisti infatti questi grandi, grandi musicisti come Bach soprattutto riconoscono appieno l'importanza sia di Palestrina che di Monteverdi nella, nella loro musica, cioè nella sua musica Bach e, e, ecco appunto la, la novità era questa che oltre a, alle voci si unirono anche gli strumenti All'inizio, eh, allora, ehm, diciamo che Monteverdi è universalmente famoso soprattutto per i suoi madrigali. Lui ha scritto dei, un grosso numero di, di madrigali in due volumi, e sono in tutto sono otto, otto libri. I più importanti vanno i madrigali volume 4, volume 8 e i veri capolavori stanno nel 7 e nell'8 che sono i madrigali guerrieri e amorosi dove sono contenuti capolavori come eh, tipo il balletto muovete al mio bel suon che è puro splendore eh, barocco rinascimentale e soprattutto la mini opera Tancredi e Clorinda presa dal, 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 dall'opera del tasso e questa è come dice Berio un, um, un, una strana commissione di multimediale per l'epoca multimediale perché era una mini opera che era un madrigale ma che era un balletto ma che era un'azione scenica e, e c'erano dentro anche delle dissonanze strane ecco perché questa è la particolarità soprattutto di Monteverdi lui usava delle dissonanze che immetteva nel basso continuo che era un, un una, diciamo, una innovazione tipica del 600 del primo fine 500 inizio 600 il basso continuo che, che cos'è il basso continuo? in pratica in questa piccola orchestra da camera eh, venivano mh, mh, come messe in evidenza le, detto così per far capire le basse frequenze degli strumenti a corda in genere quindi questo dava quel ritmo molto incalzante che hanno spesso queste composizioni che insomma facevano un po' come uno potrebbe dire nell'hip hop il flow, ecco davano il flow de della, della composizione. E queste, questa innovazione del basso continuo, soprattutto come lo usava Monteverdi con delle strane dissonanze armoniche dentro, anche nelle voci dei cantanti destare uno scandalo specialmente verso un monaco che era un critico musicale dell'epoca un tal Artusi che gli scrisse un bel libro le imperfezioni della moderna musica eh, contro Monteverdi e le sue innovazioni e Monteverdi rispose invece con un altro pamphlet un po' polemico e ironico No, invece le perfezioni e la perfezione della musica moderna. Gli spiegò il suo perché e chiaramente aveva ragione Monteverdi eh, perché si sa le avanguardie a, a chi è bigotto e ottuso non sono mai piaciute e, non, e, e difficilmente venivano ben recepite. Ecco, di Monteverdi appunto si ricordano questi, soprattutto beh, i madrigali sono le cose più famose, quelle forse che anche più popolari. L'altro grande madrigalista del Seicento era Luca Marenzio, quindi lui contendeva diciamo, un po' il, il trono del, dei madrigali con Luca Marenzio. Poi lui fu il primo a, a, a inventare de facto la prima opera moderna, l'Orfeo, che è rappresentata a Mantova lì per la prima volta sulla, sul mito di Orfeo sul libretto di Striggio e quella è, è, è considerata la prima opera a livello moderno prima c'erano stati dei tentativi un po' pioneristici lui proprio ha creato l'opera come la conosciamo adesso quando vai al teatro dell'opera quindi con degli atti, delle scene dei balletti pure lì tutto 
e questo è un tassello fondamentale di tutta la musica anche perché poi musicalmente è molto vivace ecco, perché la musica di Monteverdi ha molto colore è una musica altamente coinvolgente perché usa dei contrasti armonici e dei colori eh, altamente emotivi eh, che prendono spunto eh, soprattutto poi dalla musica del passato eh, a volte anche medievale tipo nell'inizio di Orfeo con le trombe squillanti ma anche e soprattutto dalla musica rinascimentale eh, perché lui ricordiamo è un figlio di Palestrina quindi è dei fiamminghi e di, è di da Victoria quindi eh, ad esempio lui scrisse delle messe in puro stile proprio rinascimentale puro senza accompagnamento strumentale come la missa in illo tempore che è una delle sue cose migliori eh, cioè sembra un, però fatto a, alla maniera non mh, statica la palestrina fatta alla maniera colorata alla sua maniera di Monteverdi pur non avendo neanche un, un violino dentro un violoncello eh, questo quindi è l'Orfeo poi dopo lui siccome il Duca di Manto pare che lo pagasse poco eccetera, accettò l'ingaggio da, da, da Venezia dai doggi di Venezia e lì produsse poi le sue cose eh, maggiori capolavori maggiori e lui eccelse un po' in tutto eh, lì si trasferì e lì morì nel 1643 e, e lì diede alle stampe cose strabilianti come appunto gli ultimi eh, capolavori appunto gli ultimi mh, libri dei madrigali il settimo il se- e l'ottavo i madrigali, madrigali guerrieri e amorosi dove eh, ci stanno appunto questi capolavori oltre altri canti di Marte eh, poi c'è, mh, ci sta mh, il Vespro della Beata Vergine che è una delle vette più alte della musica sacra di tutta la musica penso occidentale eh, è praticamente una, un'ode alla, alla Madonna alla Madre di Dio ma eh, organizzata in maniera tale anche a livello di organico e, e di, mh, di voci e di strumentazione che è una cosa unica specialmente poi il finale con il Magnificat è un qualcosa di sublime eh, cioè anche chi non è religioso non può non, non essere trasportato da, 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 tale, da tale intensità e tale bellezza poi c'è la raccolta sempre di musica sacra la selva morale e spirituale dove c'è un Beatus Vir che fa venire la pelle d'oca eh, c'è anche che ne so ancora mh, eh, le altre sue opere tipo l'incoronazione di Poppea eh, ehm, tra cui è celeberi ma l'interpretazione è quella con Katie Berberian eh, la moglie di Berio eh, poi ecco c'è il lamento d'Arianna facente parte dell'Arianna che purtroppo l'opera è andata persa ma pare che era talmente commovente questa cosa il lamento d'Arianna eh, che, che tutti insomma c'erano applausi a scena aperta con, questo, con questa famosa monodia del, del, del lamento d'Arianna e, ecco perché lui ecco, c'è da dire questo lui era molto nonostante ehm, fosse avanzato all'avanguardia per l'epoca ma piaceva molto eh, ai suoi datori di lavoro e, infatti insomma era anche ben pagato eh, era molto molto apprezzato e poi a molte altre sue opere purtroppo sono andate perse perché sono andate perdute e noi ci è rimasto molto poco poi alla fine della produzione di opere della, de, 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 di Monteverdi. Però ecco, lui è questa figura fondamentale di passaggio, ma manco tanto di passaggio perché proprio è, ha fatto da ponte, ma ha inventato di fatto tante cose della musica barocca che poi avrà preso pieno, pieno sviluppo dopo la sua morte con a parte che ne so già c'era Harry Parcel in Inghilterra eh, appunto poi Bach, eh, Schutz, Pagelbel, Handel, Telemann e tutti i grandi compositori di, eh, di, di, di musica barocca eh, devono comunque eh, fare i conti eh, con, um, con, con Monteverdi 
e, e la sua influenza, le sue innovazioni, innovazioni tecniche anche sono arrivate fino a Luciano Berio, perché Luciano Berio tra l'altro, a parte che spesso dirigeva le cose lui di, di Monteverdi, Monte Opere di Monteverdi, l'ha diretta anche Berio, con la moglie appunto che è di Berberian. Ma lui mh, fece un disco che si chiamava Folk Songs in cui reinterpretava a modo suo anche i madrigali di Berio. Quindi insomma ehm, se conoscete Luciano Berio, ecco, che parecchi secoli dopo è un musicista del Novecento, quindi vi potete rendere conto della, dell'importanza del personaggio. Lui morì a Venezia pare, nel 1643. E, e lasciò in eredità appunto un patrimonio immenso ecco, la prossima volta ora penserò a, di chi parlare certo, mi piacerebbe molto affrontare i propri grandi grandi come anche Mozart Bach e, e Beethoven ci dovrò pensare un attimo perché insomma li stiamo proprio nelle alte sfere musicali di o no serie A ma di più Va bene, vi auguro una buona giornata che oggi qui a Roma è abbastanza plumbia.